Eu vou te falar uma coisa, Bruno. Tem muita gente fazendo seguro de carro, de moto, de caminhão, achando que está fazendo seguro e, na verdade, não está fazendo seguro nenhum. Mas, peraí, se é seguro, mas não é seguro? Pois é, mas... parece ser, mas não é. Hum. E aí é extremamente complicado que você não veja direito o contrato. Se você tem dificuldade de entender o contrato, então você pede para alguém, fica mais barato. Às vezes você pedir para um advogado ler um contrato para você, vai custar, sei lá, 100 reais, né, uma consulta, mas pelo menos você sabe o que você está fazendo. Dá uma lidinha no contrato para você, você saber se você está realmente contratando um seguro ou se é uma associação de pessoas que se juntaram para garantir que a moto, o carro, o caminhão, quando está sendo... É, quando foi furtado ou foi vítima de um assalto, não importa, né? se vai ser pago ou se não vai. Dá uma pesquisada para ver se estão pagando direitinho, porque aí você fica com duas dores de cabeça. Paga a associação que, na verdade, não é seguro. Se você parar de pagar, eles não consertam o teu produto ou não, não, não restabelece o, o bem, né? porque se levaram, roubaram, não voltou, não pegou, não achou. Aí como é que você fica? E nós temos uma reportagem, Bruno, para ensinar e explicar às pessoas qual é essa história e qual a diferença entre seguro e as associações que estão montadas no Brasil fazendo-se passar por seguro. Esse é o grande problema, porque se deixar claro para o consumidor, você não está fazendo seguro, você está entrando numa associação e essa associação, se tiver o seu bem furtado, se você for assaltado, vai te reembolsar, pelo menos a pessoa sabe o que está fazendo. Agora, quando ela pensa que tem um seguro e não tem seguro, aí é complicado. Vamos entender tudo na reportagem? Quando você vai fazer seguro para sua moto, caminhão, carro, tome muito cuidado. Existem associações, cooperativas e empresas que não são seguradoras. Parecem ser. Só que na hora de pagar o sinistro ou o dano ocorrido, Começa a complicação. Esse é o caso do Marcelo e da Letícia. Esse casal que comprou uma motocicleta zero quilômetro, uma Honda. Quantas cilindradas? 160. 160 cilindradas. E aí, um amigo ofereceu este Vale Car Clube de Benefícios. São vários que existem, principalmente no estado de Minas Gerais, como é o caso aqui. Né? É um clube de benefícios, parece ser um seguro, é né? uma seguradora, não é uma seguradora, é uma associação né? com cara de, de seguro, mas que está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Vou mostrar para vocês a lei, porque o código é muito claro em relação ao que é um fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, entes despersonalizados, que desenvolvam atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, Vou continuar aqui, ó, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. É uma empresa despersonalizada? É. Por quê? Trata-se de uma associação com diretoria, mas que presta serviço. Serviço ao associado, né, que se inscreve lá para ter a proteção do seu bem, né, para que o seu bem tenha segurança. Né. E diz ainda o artigo 2 serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrências das relações de caráter trabalhista. Vamos ver o que diz o dicionário em relação à a, a palavra securitária. Significado de securitário, adjetivo, que está relacionado com seguro, vírgula, contrato que estabelece a obrigação do pagamento de uma mensalidade assegurando uma indenização em caso de risco segurado se cumprir o acordo. E o que parece ser um seguro, na verdade, é uma associação. 
quando eles te venderam, Marcelo, o que eles te disseram? Falaram que seria um seguro, eu poderia contar com eles, caso acontecesse algo, eu não teria dor de cabeça. Pois é, mas olha só, regulamento do programa Auxílio Mútuo, trata-se de uma associação, né, em que a diretoria estabelece o regramento do jeito que eles acham que devem. E com uma quantidade imensa de cláusulas, falando a respeito dos deveres dos é, associados e dos deveres deles, da associação, em pagar é, o bem. Se for vítima de furto qualificado, que é com ameaça. Quando você estava andando com a, com a motocicleta, o que aconteceu? Eu fui surpreendido por dois rapazes armados e me informaram que se eu não descesse da moto, eles iriam atirar. Pois é. Aí você entregou a motocicleta, junto com ela foi o celular, inclusive com todas as conversas que ele tinha com o vendedor na época que vendeu esse contrato para ele. E aí ele cumpriu tudo que estabelece o contrato para que o, o valor fosse indenizado. Num primeiro momento seria a motocicleta, mas depois de dois dias acharam a moto. A polícia achou a moto em um estado deplorável. E ele passou, a partir daí, tentar resolver o problema das peças. O que aconteceu, Letícia? A gente é, entramos em contato com eles, eles precisavam passar uma oficina credenciada deles, eles passaram três oficinas, porém eles não tinham a ciência que as oficinas não eram mais credenciadas. Ficamos um mês aguardando, ligando todos os dias, para a gente conseguir levar a moto e eles não, é, não tinham oficina. Aí pediram para que a gente levasse numa de nossa confiança, levamos, aí foi feito um orçamento de reparo de danos, só que eles não aceitaram o orçamento, eles queriam fazer com peças compradas no Mercado Livre, que são peças que não tem... Garantia da peça, eles têm só a garantia da, da compra e venda. Bom, esse contrato diz que eles têm que em 90 dias resolver o problema. Quanto tempo já faz? Quatro meses, vai fazer de dia 14 agora. Quer dizer, já passou o prazo. E diz, inclusive, aqui no contrato, a disponibilização dos benefícios citados no item anterior será feita obrigatoriamente com reposição de peças originais somente quando o veículo estiver coberto pela garantia total do fabricante. Garantia de um ano, né? Isso. É de três anos. Três anos a, a motocicleta. Então, estava na garantia. Só que vocês não conseguem as peças originais, uhum. eles enrolam, enrolam e não resolvem o problema. Exato. Pois é. Vai contratar seguro? Toma cuidado para evitar uma situação como essa. Você pensa que é um seguro e às vezes não é. Agora, vamos ver o comportamento da empresa na hora que nós chegarmos lá. Vamos lá. Tudo bem? A entrada do prédio aqui, a parte comercial, Isso. nós estamos atrás da Vale Cá, parece que fica no terceiro, terceiro andar. Andar, Endereço esse fala mesmo? 306. É, esse mesmo? é esse daqui. Tá, só um... Dá uma olhada pra gente. Oba. Tudo bem, seu Celso? Como vai, tudo bem? Boa tarde, prazer, tudo Flávio, eu sou representante do condomínio. Tudo bem, Flávio? Flávio, nós estamos atrás da Vale Cá. A Vale Cá é uma associação que na hora da venda para o consumidor se diz seguradora. É, o vendedor disse, mas é uma associação. Tá. Né? O Marcelo teve a moto dele, é, ele foi vítima de um assalto Sim. e a moto foi levada, depois recuperada em dois dias. Eles estão há quanto mês dizendo, quantos meses dizendo que vão pagar e não pagam? Quatro meses. Quatro meses. Ele está esperando, o prazo é de no máximo 90 dias. E a gente quer falar com o representante da, da Varicara aí. Tá. Esse é o problema. Eu vou até a recepção. Vou pedir para entrar em contato, já desço aqui para dar um retorno. Tá bom. Tá bom? Obrigado. 306 vale É, exato. Enquanto a segurança é, tenta aí uma solução para o problema aqui no edifício, onde fica a sede da, da Varicada em São Paulo, vamos ver se a gente fala com eles por telefone em Minas Gerais. Porque essas empresas, essas associações, a maioria estão constituídas no estado de Minas Gerais. Não tem problema nenhum fazer esse tipo de contrato, desde que cumpra o que está estabelecido. Quando essas associações param de cumprir, cria um problema para todo o mercado. Né? E aí a SUSEP, que, é, que fiscaliza as seguradoras, começa a ir atrás das associações. Vai ao Ministério Público, vai à polícia. Então, fez o um contrato, existe um clube de benefício, 
Logo, o associado não fica criando problemas, porque esses problemas só destroem o mercado. Vamos ver se a gente liga para eles aqui. Vocês falam com o Marlon lá, ele é o responsável? Sim. Marlon, tudo bem? Tudo bem. É o Celso Russomano que está falando. Nós estamos aqui na frente do prédio da Vale Car, aqui em São Paulo, nas Nações Unidas, que nós recebemos a reclamação do Marcelo e da Letícia, esposa dele, de que vocês estão dificultando o pagamento da indenização. Eu queria saber o que está acontecendo. Nós estamos fazendo uma reportagem aqui. Vamos lá, seu Celso. Pois não. O orçamento do senhor Marcelo foi direcionado para a Vale Car. Pela WR Motos, a gente já regulou o orçamento e não se trata de indenização, tá? O orçamento teve, no caso, a autorização dos reparos do veículo. Exato. E a gente já mandou para a diretoria, a diretoria aprovou o orçamento dele e mandou para a oficina a proposta com formato de pagamento direitinho. Eu encaminhei para o e-mail do senhor Marcelo, que eu vou até te confirmar o e-mail dele aqui, para não ter divergência Está dizendo que está autorizado, vocês estão sabendo disso? Tá, um valor bem inferior. É, pelo, pelo que a gente está sabendo aqui, o valor não, autorizado foi... Lá, eu tenho que falar, foi menor. depois você fala. Claro, não, você, você pode... falar no mesmo você... tempo, a gente não consegue você tratar. Pode, você pode falar, eu só estou rebatendo o que você está falando, mas pode falar, por não, favor. Não, porque o que eu estou te falando não tem como provar. Então vamos lá, o orçamento dele foi aprovado direitinho pela diretoria da Valicá e a gente manda a proposta para a oficina catar os valores e a forma de pagamento. E a gente mandou para a oficina WR Motos e a gente passou essa informação para ele também na sexta-feira, que o rapaz que ele próprio indicou, mandou um áudio pra gente no aplicativo do WhatsApp informando que ele estaria no horário de almoço e que ele iria verificar o valor que a Valicar aprovou para poder dar um retorno e na sexta-feira ele não deu esse retorno a gente está aqui apto e está disponível para poder fazer o aprovação e a forma de pinta. só também depende do fornecedor que é a oficina se a gente falasse pro, pro cliente que a gente não iria pagar ele poderia ficar preocupado só que nós já informamos isso para ele tanto por e-mail, tanto por ligação gravada que nós vamos arcar com todos os, os reparos da motocicleta dele estamos em atraso sim, porque o prazo aqui expirou um pouco, e se a gente não negue já passou para ele também a informação só que a gente vai arcar com tudo agora se ele quiser tá fazendo dessa maneira a gente também não, não importa, porque a gente também tem o nosso departamento jurídico só que a informação que eu tenho para a oficina Cê... e para o proprietário da, da oficina que eu estou aguardando o retorno Alô. da oficina em frente Deixa eu te falar, se você quiser levar para o departamento jurídico, não tem problema nenhum. O que eles estão dizendo para mim aqui é que na hora de aprovar as peças, queriam que eles comprassem no mercado livre. E que eles se negam a comprar no mercado livre as peças, porque o, a motocicleta tinha alguns meses de uso, está na garantia ainda do fabricante e o próprio contrato de vocês diz é, textualmente que... É, quando se trata de veículo na garantia do fabricante, as peças têm que ser originais. É essa a discussão. Não, se, se você ler o regulamento da Valicar, você vai entrar em contradição, porque lá não informa isso não. Ah, não? Então eu vou ler, pra, eu vou te ler aqui. Espera um pouquinho que eu vou te ler. Vamos ler o que está escrito aqui. A ah, disponibilização dos benefícios citadas no item anterior será feita obrigatoriamente com reposição de peças originais somente quando o veículo estiver coberto pela garantia total do fabricante. E é o caso. E o restante? E o restante é, 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 é uma pegadinha, então. Porque se está valendo, tá valendo o restante, que diz... Eu vou ler, vou ler. E poderá ser feita... A substituição das peças danificadas pelas similares, produzidas no mercado paralelo ou usadas, desde que não comprometam a segurança e a utilização do veículo. Isso daqui é uma cláusula abusiva, porque ou é uma coisa ou é outra. E se vocês vão agir dessa forma, nós vamos começar a pegar no pé das associações. Se você quer criar problema para todas as associações que estão no mercado, você está arrumando o problema é comigo. Não, porque é o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou te deixar claro o seguinte, ô Marlon, agora você vai me ouvir porque eu já te ouvi, você vai me ouvir porque eu já te ouvi. As associações estiveram comigo lá em Brasília pedindo para regulamentar a situação de vocês. Você vai criar uma areia no caminho de todos os outros. Falar para o senhor é o seguinte: que a aprovação vai para a loja, tá? No formato do para Valicar. E antes, ele já explica para ele: que antes dele assinar para a gente o termo de quitação, ele vai testar a motocicleta, vai andar nela, se ele quiser.
quiser levar na ONU, no técnico, no que for, para depois ele assinar o tempo de quitação para a gente, não tem problema, a gente não orienta isso. A gente não tem problema com peças, tá? Não tem problema com retorno de serviço, retorno de trabalho, tanto é que ele me oferece E o que é o seguinte, a oficina me dando um retorno referente aos valores, estão de acordo tudo direitinho hoje, eu vou mandar a aprovação com cobra para ele, com o prazo de entrega da moto, tudo certinho. Quando a moto ficar pronta, aí vamos reclamar se ficou ruim ou se ficou bom, porque a gente não tem problema com isso. E a aprovação da moto vai após o oficial dar um retorno para a gente. Se ele me mandar agora um retorno, eu já faço para ele agora. A gente vai ligar agora para o mecânico. A gente vai ligar agora para o mecânico. O mecânico vai te dar retorno. Aí nós vamos acompanhar para depois voltar aqui na reportagem e dizer se resolveu ou não, revo... não resolveu. Tá bom, Marco? Tudo bem, meu amigo. Tá ótima tarde. Obrigado. Boa tarde. É, é o tal negócio. Seguro é seguro. Associação é associação. Cooperativa é cooperativa. Leia bem o contrato antes de fazer... É o seu negócio, para evitar dor de cabeça. Vamos ligar pro, pro mecânico? Porque a informação que eles me passaram, se tiver errado, vocês me corrijam. É que eles aprovaram um valor menor, Isso. né? Foi o valor, o orçamento ficou no mecânico quanto? O orçamento ficou do, é, 6, 200 e alguma coisa. E eles aprovaram quanto? E aí eles aprovaram basicamente 3,5. Pois é. Não paga a conta. E ele sabia disso porque o retorno foi dado para ele por telefone, porque eu liguei para o Marlon, eu estava com o Marcelo, a gente ligou lá na oficina para o Marlon falando que não teria como fazer todo o reparo na moto com aquele valor. Aí o Marlon, aí ele falou, da onde você tirou esses valores? O mecânico perguntou para ele. Aí ele falou, esses valores são do mercado livre. Ele falou, desculpa, eu não consigo fazer por esse valor, as peças não são... Ou como você está me mostrando. Aí ele falou, comigo funciona assim. O mecânico, e eles podiam ter procurado, inclusive, o um serviço autorizado da própria Honda, que ia custar mais caro, não. Eles procuraram o um mecânico, já que né, a empresa Valicar não tinha ninguém credenciado aqui em São Paulo. E os três que, que eles disseram que estavam credenciados, vocês foram atrás e não estavam? Não estavam. Nenhum estava credenciado? Não, e eles não sabiam. Bom, olha a falta de organização. Aí... Eles procuram o um mecânico da confiança deles. Foi isso que aconteceu. Fizeram, foram atrás. Foi feito o um orçamento, foi mandado para eles. Aí eles estão dizendo que o orçamento é caro, que eles têm que comprar as peças no Mercado Livre. Bom, vou dizer uma coisa para você, que está nos acompanhando. O Mercado Livre tem peças originais? Tem. Mas não são todas. Muitas são paralelas que fingem ser originais. Você está comprando, às vezes, de pessoas físicas. Você não tem garantia nenhuma, inclusive, de que aquela peça não é produto de furto. E aí, depois, quando você precisar da nota fiscal, inclusive, pra, pra, para eles exercerem o direito à garantia junto à Honda, eles não vão ter. Então, as peças que estão sendo compradas para serem repostas na motocicleta, que vocês estão vendo aí, toda depenada, tem que ser peças originais. Alô. Júlio. É o Celso Cusomano, tudo bem? E aí, cara, beleza? Tudo bem. Júlio, me faz um favor, eu tô aqui precisando de uma informação sua com relação à moto do Marcelo. É, a, a Valicar, ela autorizou o conceito a que valor? A 3 mil e... jogou lá embaixo, 3 mil e pouco. Não, você, por favor, entre em contato com eles depois que você terminar teu almoço e diga que não... Que, que não pode ser assim porque nem paga é, o seu serviço e que as peças que você está comprando são peças originais. Vamos fazer o que dá para fazer, porque isso daí não é nem uma seguradora, viu? É, infelizmente, ele contratou uma associação, então a gente precisa agora repor as peças aí e aí depois ele decide o que vai fazer com a, com a motocicleta, se vai ficar com ela ou se vai vender a motocicleta, tá bom? Tá, deixa eu te falar uma coisa, antes de você me ligar, ele ligou pra mim, só que eu acho que ele tá meio, tá meio gelado, porque eu falei com ele agora, ele já quem... me contou os papos, ele já queria saber dos papos. Quem, quem ligou pra você, o Marcelo? Não, foi o, ah, o... o Marlon. Tá? Marlon, Marlon, e aí? Aí o que acontece, ele veio perguntar pra mim do orçamento, eu falei, meu, eu já tinha te passado várias vezes o orçamento, deu quase 7 mil reais, você me jogou um valor de 3 mil e pouco, não dá pra mim fazer, porque Entendi. não tem nem condições, porque isso você puxou foi de mercado livre, eu não trabalho com mercado livre, eu trabalho em loja física, eu preciso de nota fiscal, todas as mercadorias que entram no meu estabelecimento tem que ter nota e sai com nota. Claro, tá certo.
Você fez bem. Você está agindo da maneira eu correta. Eu Parabéns. Sulano, trabalho dessa forma, entendeu? Uhum. Trabalho de outra forma. Tá certo. Entendeu? Você tá certíssimo, você tá cumprindo a legislação, você é um cara correto e eles vão ter que fazer desse jeito aí, porque eu vou pra cima deles se eles não fizerem, tá bom? Tá, o que eu faço? Então, por, que eu por gentileza, bom. volta a falar pra eles que esse, por esse valor não, não é possível fazer, né? E que você, vai, que você vai me dar essa informação se eles não vão cumprir, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Falou, cara. Um abraço, hein, cara? Um abraço pra você também. Olha, você vê, vocês têm um mecânico sério, né? O cara quer comprar peças originais, né? Quer comprar peças com nota fiscal, porque ele... Imagina, amanhã chega a polícia na, na loja dele, que dê a nota fiscal dessas peças aqui? Ele não tem, ele vai pra delegacia, né? Vai comprar pela, pela internet, vai comprar é, em qualquer site... Precisa ser o Mercado Livre, qualquer site, cuidado, porque não é o Mercado Livre que está te vendendo, são parceiros, né? pessoas que se inscrevem para vender peças né? ou com outros produtos, então você não sabe de quem você está comprando, e muitas vezes a pessoa compra, paga, e já vai um conselho aqui no, em relação ao Mercado Livre, não paga por boleto, cuidado com o boleto, você paga o boleto e depois não recebe o produto, vai no teu cartão de crédito que você tem o um mínimo de segurança. Vamos fazer o seguinte, nós vamos acompanhar, depois nós voltamos para mostrar o que aconteceu. Eu quero agradecer aqui o pessoal. Deixa eu agradecer que eu consegui falar com eles, tá bom? Obrigado pela, pela força de vocês aí, tá bom? Obrigado, eu consegui falar com eles por telefone, tá? É... A gente volta para mostrar o que aconteceu, tá? Provisoriamente tá bom assim para vocês? Sim. Tá? Provisoriamente estando bom para ambas as partes, Celso Consomano na Patrulha do Consumidor. Thank you.